Herkese merhabalar. İlk videomuz olan siperlik montajımızın ardından şimdiki videomuz görsellerden de anlayacağınız üzere Honda PGX skoterlarımızda genel görüş itibariyle büyük bir eksiklik olan gidon kancası montaj uygulamamız ile ilgili. Bu uygulamayı yapmaktaki amacımız çarşıya çıktığımızda yaptığımız küçük alışverişlerimizi durmadan sela altı açmak veya tehlikeli bir şekilde gidon kollarımızı taşımak yerine bu kancamız yardımıyla kolaylıkla taşımaktır. Ürünümüzü çok araştırmama rağmen ülkemizde bulamadım. Bu nedenle yurt dışı alışveriş sitelerini dolaşmaya başladığımda görsellerini izlemekte olduğunuz ürünümüze rastladım. Kancamızın 5 farklı rengi bulunmakta. Bunlar sırasıyla titanyum, gri, mavi, sarı, siyah ve kırmızı renklerden oluşmakta. Benim tercihim titanyum renkten yana oldu. Ayrıca bu ürünün farklı ebat ve çeşitlerde olanları da var. Bunların görsellerini de videonun sonunda ekleyeceğim. Uygulamayı yaparken kullanmış olduğum aletleri de açık açıklamalar kısmında belirteceğim. Lütfen beğenip paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ürünümüzün montajını sizlere bu görsel üzerinden anlatmaya çalışacağım. İşlemlerimize başlamadan önce şu an görselde ok işaretleriyle belirtmiş olduğum tüm alyan vidalarımızı çıkartıyoruz. En alttaki gidon bağlantı aparatımızı 5 numara alyan ucumuzla, ortadaki kanca bağlantı gövdemizi 2 numara alyan ucumuzla, en üstteki kanca ayarı bölgemizi de 4 numara alyan ucumuzla söküyoruz. <gülüyor> Evet bu kısmı bitirdikten sonra şimdi sıra gidon bağlantı aparatımızda. Parçamızı elimize alıp nereye bağlantı yapmak istediğimizi seçiyoruz. İlla ki şurası veya burası olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Siz kendinizi nasıl rahat hissedecekseniz ve görsel olarak nasıl mutlu olacaksanız o şekilde seçiminizi yapabilirsiniz. Ben gidonun üst taraflarına takmak istemedim. Tercihimi sol alttan yana kullandım. Sağ altta olabilirdi ama açma kapama butonumuz ve sele altı ek olarak yakıt deposu kapağı açma tuşlarımız o tarafta bulunduğu için zorluk olabileceğini düşündüm. Kararımızı verdikten sonra aparatımızın alyan vidalarını elimizde olabildiğince sıkarak yerini ayarlıyoruz ve 5 numara alyan ucumuzu alıp iyice sıkıştırıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce size önerim. Aparatımızın gidonla bağlantı olacak iç kısımlarına izole bir bant çekmenizdir. Bu sayede tam olarak sıkıştırdığınızda parça gidonunuzun krom kısımlarını çizmeyecektir. <gülüyor> Sıra geldi görselde sarı yuvarlağın içinde belirtmiş olduğum gövdemizi gidon bağlantı aparatımıza sabitlemeye. Bu kısmı da alyan vidalarımızı 2 numara ucumuzda sıkarak tamamlıyoruz. Sonuncu işlemimiz kanca ucumuzun bağlantısını yapmak ve eğimini ayarlamak. Burada yapmanız gereken kancanın eğimini tamamen kendi isteğinize göre ayarlayarak sıkmanız olacaktır. İşlemimizi 4 numara alyan ucumuzla gerçekleştiriyoruz. Tüm 
aşamalarımızı bitirip montaj uygulamamızı tamamladıktan sonra yapmamız gereken kontrol işlemi. Burada aparatımızın grenajımıza sürtüp sürtmediğine, hasar verme veya çizme durumu olup olmadığına bakıyoruz. Ben burada ürünümüzü gidon bağlantı tablamızla aynı seviyeye getirdim. Bu sayede herhangi bir kayma durumu olduğunda ürünümüz grenajımıza hasar vermeyecek. Ürünümüzün fiyatını merak eden arkadaşlar için birkaç açıklamada bulunmak istiyorum. Parçamızın 3 kalemlik bir maliyeti var arkadaşlar. İlk olarak kur üzerinden ürün fiyatı, ikinci olarak yurt dışı kargo ücreti, üçüncü olarak da gümrük ücretimiz bulunmakta. Tüm bunların hepsi için toplam 130 lira ücret ödedim. Sizlere işlemimizin bitmiş halini de göstermek istedim. Diğer ürünlerimizin montajında da olduğu gibi bu ürünün montajında da Bosch'un 46 parça cırcır cır tornavida setini kullandım. Ürün gerçek anlamda çok pratik ve sizleri çarşı içinde sel açma derdinden kurtarıyor. Hadi ürünün farklı çeşitleriyle ilgili görsellere geçelim. <gülüyor> Siz de kendinize en uygun ürünü seçip montajını videomuzda anlattığımız gibi uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neden olmasın sloganı ile bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.